Pai, eu me submeto a Ti, aos Teus propósitos, à Tua vontade e eu Te peço, tem misericórdia de mim, faz-me um instrumento em Tuas mãos, para que não sejam as minhas palavras, mas as Tuas, eu Te peço, ó Deus, cerca-nos com anjos, guerreiros, arcanjos Teus, para que nada possa interferir naquilo que Tu tens a fazer em nosso meio, e assim nos dirige, nos exorta, nos consola, eu te peço, meu Deus, nos disciplina, nos desafia, Senhor, mas que a tua palavra, que é como uma espada de dois gumes, possa nos cortar por dentro, possa nos mudar, possa nos transformar, e que acima de todas as coisas, o nome de Jesus, seja glorificado e adorado aqui, revela-nos um pouco mais de teu coração essa noite, eu te peço, em nome de em nome do nosso Senhor Jesus, amém, amém, amém. Apocalipse 3,18 diz, aconselho-te que de mim, compres ouro refinado pelo fogo para te enriqueceres, vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesta a vergonha da tua nudez, e colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas, repete essa última frase comigo, colírio, para ungires os olhos, a fim de que vejas, esta é uma carta escrita por Jesus, a igreja de Laodiceia, e a igreja de Laodiceia, representa essa era, representa a nossa era, os nossos dias, essa igreja está aqui sendo exortada entre muitas causas, pelo fato de perder a sua capacidade de ver, de perder a visão, então por que é tão sério assim perder a visão? Por que, que esta igreja precisava comprar colírio para voltar a ver? Amados, perder a visão espiritual é uma, da, uma das maiores tragédias que pode acontecer com uma igreja ou com um cristão. Perder a visão espiritual, na verdade, é perder a essência, a característica essencial do cristianismo, porque o cristianismo é uma chamada por fé, mas se você não enxerga, se você não tem visão, a sua fé está depositada em que? Perder a visão para uma igreja, é algo tão sério, que essa igreja sem visão acaba se institucionalizando, enquanto a sua chamada era para ser uma família, uma igreja que perde a sua visão, é uma igreja que começa como um organismo vivo, mas ela termina como uma organização, perder a visão para uma igreja é sofrer na verdade a ação do fermento, do humanismo, do racionalismo, do materialismo, e esse amados é um estado que leva o Senhor Jesus a dizer, vomitar-te-ei de minha boca, e se você perguntar por quê, a resposta é, porque essa igreja, a igreja dessa era está sendo exortada por se devotar tanto aquilo que é terreno, aquilo que é natural, que a sua característica celestial, a sua característica sobrenatural, foi perdida, e simplesmente substituída por elementos da religião, essa igreja está sendo exortada, porque Jesus está dizendo, você se secularizou, por se deixar influenciar por esse século, a sua missão deveria ser mudar o mundo, mas o mundo foi mais forte do que você, e você acabou sendo mudado, você acabou sendo mudada pelo mundo, então perder essa visão, essa visão deixar de enxergar, 
espiritualmente é estar numa posição muito difícil para nós, e quando isso acontece igreja, não importa o quão religiosos nós sejamos, Ele tem apenas uma palavra para nós, e essa palavra, essa palavra é compre colírio, repita comigo, compre colírio, diga para o seu vizinho, compre colírio, a sua palavra é compre colírio, porque essa é a maior necessidade dessa igreja, ela precisa voltar a ver, ela precisa recuperar a sua capacidade de enxergar, porque na verdade tudo depende da visão, declare comigo, tudo depende da visão, você vai abrir a sua Bíblia em Isaías capítulo 6, do verso 1 até o verso 10, só você que trouxe a sua Bíblia, os que não trouxeram a Bíblia, pega uma carona no vizinho crente aí, no ano da morte do rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. E as abas de suas vestes enchiam o templo. Serafins estavam por cima dele, cada um tinha seis asas. Com duas cobriu o rosto, com duas cobriu os seus pés e com duas voava. E clamavam uns para os outros, dizendo, Santo, 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 é o Senhor dos exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. As bases do limiar se moveram a voz do que clamava e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. Então perceba que aqui Isaías está tendo uma visão... Isaías está vendo o Senhor, contemplando um cenário celestial, e ele diz, ai de mim, o resultado dessa contemplação é, ai de mim, estou perdido, porque eu sou homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o rei, repete comigo, os meus olhos viram o rei, e os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos, então um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva, que tirara do altar com uma tenaz, com a brasa tocou a minha boca e disse, eis que ela tocou os teus lábios, a tua iniquidade foi tirada, e perdoado o teu pecado, depois disso ouvi a voz do senhor que dizia, a quem enviarei, e quem há de ir por nós, disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim, então disse ele, vai e diz a esse povo, ouvi, ouvi e não entendais, vede, vede, mas não percebais, então ouvi, ouvi, mas não entendais, vede, vede, mas não percebais, e ele diz, torna insensível o coração desse povo, endurece-lhe os, os ouvidos e fecha-lhe os olhos, para que não venha ele a ver com os olhos, a ouvir com os ouvidos e a entender com o coração e se converta e seja salvo. Amados, Isaías é um profeta e profeta reproduz o que vê, profeta não fala por si mesmo, mas profeta reproduz na terra aquilo que ele vê nos céus, essa é uma visão, é o registro de uma visão que transformou completamente a vida de um dos mais importantes profetas do Antigo Testamento, essa visão muda o coração, muda o ministério de Isaías, muda o seu entendimento, muda a sua atitude e ela nos fala da importância e do valor da visão, da importância e do valor do vermos na vida com Deus, na vida pela fé, e qual é então a importância do vermos na vida cristã? Amados na verdade, toda a vida cristã começa com uma visão, toda a vida cristã, de fé ou a vida pela fé começa quando você vê, toda uma conversão depende de uma visão, amém? 
você está aqui porque viu o Senhor, o apóstolo Paulo diz lá em Atos 26, 18, para lhes abrires os olhos e os converterdes das trevas para a luz, então para que haja uma conversão das trevas para a luz, primeiro os olhos precisam ser abertos, então a ação do Espírito Santo se dá no sentido de abrir os olhos, para então converter das trevas para a luz e da potestade de Satanás para Deus, a fim de que recebam eles remissão de pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim, são palavras do livro de Atos aqui, é algo tão vivo e tão forte nos Evangelhos, que lá em Mateus 16, capítulo 16, verso 15 ao 17, Jesus faz uma pergunta aos seus discípulos, Ele diz, e vocês quem dizem, quem dizeis que sou? E Pedro responde, tu és o Cristo, tu és o Filho de Deus, e Jesus diz, Pedro não foi carne, nem sangue que te revelou, mas o meu Pai que está nos céus, então só há uma porta para se entrar no reino dos céus, só há um caminho que pode te levar a Deus, e esse caminho é uma revelação pessoal de Jesus Cristo, e essa revelação não pode ser dada por carne e sangue, não pode acontecer de forma natural, mas de forma espiritual, então diga o para alguém que você escolher aí do seu lado assim, essa é a única porta para se entrar no reino, uma revelação pessoal de Jesus, aquele que tenta entrar no reino sem uma revelação pessoal de Jesus, ele não entra pela porta, ele está tentando pular o muro, porque só se entra nesse reino com uma revelação pessoal de quem Jesus é, Agora se nós atentarmos para o termo revelação, nós vamos entender o quão importante é o ver, o quão importante é a visão, porque revelação vem do latim revelatio, que significa ato de mostrar, descobrir, destapar, ato de deixar ver, e revelar vem de revelare, que é formado por re, que indica uma oposição, mais velare, que vem de velum, que é véu, então revelar significa oposição ao véu, oposição àquilo que cobre, oposição àquilo que tapa, ou seja, revelar significa abrir a visão, deixar contemplar, deixar ver, e Jesus só pode ser conhecido por revelação, essa revelação acontece quando o pai te permite ver o filho, amém? Por que, que você está aqui hoje? Porque um dia Deus te permitiu, te revelou Jesus, te permitiu enxergar Jesus, te permitiu ver Jesus, um dos exemplos mais clássicos que nós temos é a conversão do apóstolo Paulo, que um dia foi Saulo de Tarso, ele a caminho de Damasco foi surpreendido por uma luz vinda do céu e ele fica cego por três dias, mas essa cegueira física ela só tipifica uma cegueira espiritual que já o acompanhava há muito tempo, porque a sua cegueira espiritual era o seu zelo religioso, o seu zelo pela tradição, o seu zelo pela sua religião histórica, o seu zelo por ser aceito pelo mundo, aceito pela sociedade, aceito no mundo religioso, só que quando ele vive uma experiência sobrenatural, quando Jesus se revela a ele pessoalmente, os seus olhos naturais são cegados por três dias e aqui nós temos uma metáfora, diga aqui nós temos uma lição, Paulo é um exemplo para nós, de que enquanto nós enxergamos com os nossos olhos naturais, com os nossos olhos não sobrenaturais, os nossos olhos espirituais estão cegados, mas a partir do momento que nós nos cegamos para a nossa visão natural, a nossa visão espiritual, 
pode ser então despertada, ele aqui é um exemplo vivo de como nós precisamos abrir mão daquilo que é racional, daquilo que é lógico, daquilo que é dois mais dois, para podermos entender pela fé, aquilo que é sobrenatural, aquilo que está acima do natural, aquilo que está acima do que pode se compreender de forma natural, e amados me diga, alguém aqui poderia levar Saulo a uma conversão, quem foi Saulo? Saulo foi um dos maiores perseguidores do cristianismo, ele mandava prender cristão e quando precisava votar para a morte e assassinato de um cristão, ele votava a favor desse assassinato, então Saulo nunca se deixaria convencer por argumentação humana, por emoção nenhuma a se tornar um seguidor de Jesus, a se tornar um cristão, ninguém poderia persuadi-lo, ninguém poderia amedrontá-lo, mas um dia ele viu Jesus Cristo de Nazaré e isso foi para ele o suficiente e agora ele está totalmente apegado à sua fé em Cristo Jesus, agora ele é um homem emancipado, agora ele se desligou da sua tradição, ele quer andar com aquele que ele viu, e por que que nós estamos aqui agora? Porque ninguém poderia nos convencer, se Jesus não se revelasse a nós, se Deus não nos permitisse ver Cristo Jesus, não seria argumento de ninguém, não seria testemunho de terceiros, não, não seria aflição alguma que te colocaria de joelhos diante dele, amém? Se você está aqui hoje, é exatamente exatamente porque Deus te permitiu um dia enxergar Jesus, o início da vida cristã é um ver Jesus, se você crê nisso, aplauda o Senhor com todo o teu coração, um outro, um outro exemplo, muito vivo é daquele cego, que nasceu cego em João capítulo 9, ele é curado por Jesus, ele é criticado, questionado pelos religiosos, quando ele afirma a sua fé em Jesus, ele é expulso do, do ambiente religioso, do sistema religioso, aí ele encontra Jesus e Jesus pergunta, crês tu no filho do homem? E ele responde, quem é para que eu creia nele? Ao que Jesus diz, já tens o visto, ou seja, você o está vendo, é aquele que fala contigo, então ele afirmou, eu creio Senhor e o adorou, então o que acontece com esse cego, ele tem uma visão espiritual, ele tem um entendimento, ele tem uma revelação de quem Jesus Cristo é, e aí ele reconhece Jesus como o Senhor e ele o adora, e esse é o produto de um impacto verdadeiro com um Jesus vivo, você reconhece Jesus, você vê o Senhor e o resultado é que você o adora, Adora, isso te leva a estar aqui assentado hoje, ouvindo esse sermão, Paulo disse, aprove a Deus revelar seu filho em mim, Gálatas 1, 15 e 16, repete comigo, aprove a Deus, mais forte, aprove a Deus, revelar seu filho em mim, então nós estamos aqui, porque nós enxergamos a Cristo, fomos alvo dessa revelação, você não é alguém que faz ou deixa de fazer alguma coisa por ser permitido ou por ser proibido, você não é alguém governado por um sistema religioso e legalista, que diz o que você deve e o que você não deve, você é alguém que pode dizer, aprove a Deus revelar o seu filho a mim, ele abriu os meus olhos, eu pude contemplá-lo, eu pude vê-lo, amém amados? eu não estou aqui porque eu sou cativo de uma religião, eu estou aqui porque aprove a Deus, agradou a Deus, revelar Jesus Cristo a mim, e essa revelação me mudou, me transformou, me atraiu, me fez me apaixonar por Ele, amém amados? Então a grande questão aqui é, sobre qual fundamento nós estamos, sobre qual fundamento está a sua fé, será sobre algo exterior ao que você leu, ao que você aprendeu, ao que te foi contado, ao que te foi ordenado, algo que te emocionou, sua base é, é essa ou sua base é, aprove a Deus revelar o seu filho a mim, se essa é a tua realidade, você é alguém que pode dizer, quando eu ouvi, eu também percebi o pecador que eu sou, 
eu entendi o Salvador que Ele é, e isso aconteceu como resultado da minha visão, eu o vi, a salvação, a conversão, depende do ver, mas a convicção também depende dessa visão, como é difícil nós encontrarmos pessoas que não negociam as suas convicções, que não negociam os seus valores, que não negociam os seus princípios, independente dos cenários, independente da pressão exercida, independente das necessidades, a sua posição é sempre a mesma, como é difícil encontrar alguém assim, mas aqueles que não mudam conforme os cenários se alteram, são aqueles que veem o Senhor constantemente, amém? eu vejo o Senhor, essa visão me renova, essa visão me faz vivo, essa visão me entusiasma, essa visão me leva a me manter de pé, essa visão me dá força, essa visão me anima, aqueles que se mantêm vivos para Deus, são aqueles que continuamente estão vendo o Senhor, enxergando o Senhor, recebendo revelações do Senhor, esses dias nós saímos de férias, eu peguei a estrada com o Rini, a família está tão grande agora que a gente tem que viajar em, em dois carros, e no meu carro veio, veio o Rininha comigo, meu pivete, 10 anos já, ele chegou no meio da estrada e começou, falou, fala pai, eu tô, eu tô apertado, eu tô apertado, eu falei, mas o que que é? Estou com vontade de fazer number two, eu falei, tá bom filho, escutei a necessidade dele, parei num, num McDonald's, falei, vai lá, desce, aproveita, usa o McDonald's, não, não pai, não, não pai, eu vou aguentar, eu vou aguentar até chegar em casa, que eu quero chegar logo em casa, eu falei, vai agora filho, pode ser que demore, não pai, eu vou aguentar, eu vou aguentar, e não foi, só que ele nunca podia imaginar, que o trânsito estava tão intenso assim, que ia demorar tanto, depois de um certo tempo, ele negociou uma convicção dele, ele caiu em contradição, porque no caminho para a praia, toda vez que eu tentava correr um pouco mais, ele é bem caxiazinhos assim, caxias, ele lia uma placa que está na estrada, ele dizia assim, a vida não é um teste, você não é um boneco, ele ficava medindo a velocidade que eu andava para me exortar, se eu passasse do que podia dar ali, ele me corrigia, ele falava, filho, mas tudo bem, estou aqui pai, pai, a vida não é um teste, e você não é um boneco, me deu umas três, quatro duras assim, toda vez que eu ia correr, a vida não é um teste, você não é um boneco, mas aí, diante da necessidade dele, ele começa a me olhar, sem querer dar o braço a torcer, mas eu percebi que ele se esforçou, ele se segurou, ele... Aí ele falou, corre pai. E eu disse, Rininha, a vida não é um teste, você não é um boneco. Se segura agora. Umas duas vezes ele, pai, corre, corre. E eu, filho, você pediu até agora para não correr? Não vou correr, a vida não é um teste. Ele vira para mim com uma carinha de neném, faz um carinho no meu braço, devia estar no limite do limite, faz um carinho no meu braço e diz assim, cadê o Speed Racer que eu conheço? <risos> tipo, voa, voa, pelo amor de Deus. Isso é muito comum, você tem muitas convicções até que vem a pressão, e como é que você se mantém sob pressão? De ver constantemente, amém? De ver constantemente depende a sua convicção. E o crescimento espiritual, como é que o crescimento espiritual se dá? A visão determina inclusive o seu crescimento espiritual, Efésios 1, 17, 18 diz assim para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da Glória, vos conceda espírito de sabedoria e de revelação, no pleno conhecimento dEle, iluminados os olhos do vosso coração, diga iluminando os olhos do meu coração, para saberes qual é a esperança do seu chamamento, qual é a riqueza da glória da sua herança nos santos, 
O que, que esse texto está dizendo aqui? Que o crescimento espiritual vem através do ver. E na verdade o que, que é o crescimento espiritual? Algumas pessoas imaginam que o crescimento espiritual é adquirir cada vez mais conhecimento, cada vez mais informação. E sim, a informação é importante, o conhecimento é importante, mas não é só isso. Você não pode crescer só à medida que recebe informação, crescimento é nós sermos transformados à imagem do Filho, sermos transformados à expressão do Filho de Deus, esse é o fim do nosso, do trabalhar do Espírito Santo, é nos tra transformar em pessoas parecidas com Jesus, é nos levar a alcançar a varonilidade de Cristo Jesus, então crescimento fala de uma transformação e que nos leva a um movimento progressivo, eu tenho que estar em constante transformação, agora como que essa transformação que me leva a crescer ocorre, segundo Coríntios 3,18 e todos nós com o rosto desvendado, com o rosto sem véu, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados, contemplar é uma das maneiras de dizer, vendo, vendo a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor o Espírito, então o nosso crescimento espiritual, depende da transformação que nós recebemos ao contemplar, ao ver a glória de Deus, então em cada estágio, desde o início da sua caminhada até a consumação, a vida espiritual tem que ter um segredo, e esse segredo é, eu vejo, repita comigo, eu vejo, amados essa é a única maneira de nós não azedarmos no ministério, essa é a única maneira de nós nos mantermos nessa atmosfera de descoberta, porque o que te faz apaixonado e sedento por Deus, é o fato de tudo ser novo para você, a Bíblia diz que a glória de Deus é ocultar, mas a glória dos reis é o descobrir, então o que nos faz entusiasmados, o que nos faz dedicados, é exatamente essa novidade que é para nós o Evangelho, então a única maneira de nós mantermos essa, essa atmosfera de assombro, de descoberta, porque há revelações na Bíblia que te assombram, há descobertas que te assustam, e esse fator susto, esse fator descoberta, esse fator assombro, ele nos leva a ver cada nova ocasião como se ela nunca tivesse acontecido, amém? você tem todos os dias oportunidades de descobrir Deus de uma forma nova, de descobrir Deus de uma forma diferente daquela que você já o descobriu, Ele é uma fonte inesgotável de revelação e quando você vê o Senhor constantemente, você é renovado por essa visão, geralmente amados, uma nova manifestação do Espírito de Deus, sempre vem assim, sempre vem como ela veio para Paulo, sempre vem depois de um período de escurecimento de tudo o que aconteceu antes, então diga em voz alta para mim, uma nova manifestação do Espírito de Deus, vem depois de um escurecimento de tudo o que já foi, como é que isso acontece? eu estou aqui, eu creio em Deus, eu amo a Deus, mas eu venho secando, eu venho, eu venho definhando, a minha musculatura espiritual se definha a cada dia, eu estou enjoado, eu não vejo nada de novo, ficou tudo enfadonho, ficou tudo chato, nada me alegra, nada me assombra, nada me entusiasma, nada, nada, me, nada é novo para mim, nada é novo para mim, nada me emociona, então como, como que Deus age para trazer esse, esse renovo, Ele te leva a, a ver, a ver de novo ao Senhor Jesus, a ver de novo aquilo que você não viu de uma maneira nova, então como que nós chegamos a esse ponto? Por que, que às vezes Deus permite a escuridão em nossas vidas, como permitiu a escuridão na vida de Paulo por três dias? Porque essa escuridão, quando você vive períodos em que você não vê nada, você chega até o lugar em que você ora, você clama, dessa forma, a menos que o Senhor me mostre, a menos que o Senhor se revele, a menos que o Senhor faça algo novo, 
tudo que eu vivi agora será como nada, tudo que aconteceu agora vai perder o seu valor, porque aquilo que eu vi no passado serviu para o passado, mas não está servindo para o agora, não está servindo para o presente, então Deus permite um período de escuridão, porque nela você clama, nela você chora, nela você deseja ver Deus de novo… Senhor eu sei, eu sei o que eu vi, mas nada disso vai me salvar agora, então eu entendo que o Senhor me conduziu a um lugar escuro, a um período de escuridão, eu sinto que aquilo que aconteceu antes, não tem mais o mesmo poder que tinha de me tornar alegre, de me tornar triunfante, aquilo foi, aquela visão serviu para aquele tempo, e essa amados, é a maneira de Deus nos manter avançando, diga para o seu vizinho, Deus te quer avançando… Deus não quer uma igreja paralisada, Deus não quer filhos engessados, Deus quer um, uma igreja que se mova pela fé, uma igreja que se desenvolva, uma igreja que cresça, amém? Essa é a forma de Deus nos manter avançando, Deus quer te ver avançando… Agora, pensa aqui comigo se nos fosse permitido continuar satisfeito com aquilo que nós já alcançamos, em qualquer estágio, se nós não sentíssemos essa necessidade absurda e absoluta de algo que nós nunca tivemos, de algo que nós nunca vimos, será que nós prosseguiríamos? Muito provavelmente não, muito provavelmente não, porque ninguém aguenta viver de visões que já foram, que não fazem sentido agora, amém? Eu preciso ver o Senhor hoje, eu preciso ver o Senhor ali na frente me chamando, eu preciso ver Jesus na próxima estação dizendo, vem que eu estou contigo, se eu perder essa visão, se eu deixar de ver, eu abro mão, porque não vai mais fazer sentido algum, amém amados? Eu tenho que ver Jesus do outro lado falando, atravessa, vai ser difícil, vai haver uma tempestade, vai haver ondas, mas atravessa que eu sou contigo, se eu perder esse se contemplar, o que se transforma a fé para mim, Ele, Ele abre os nossos olhos, para que nós sejamos capacitados a dizer, eu vejo hoje como eu nunca havia visto, eu vejo hoje de uma forma tão completa, eu vejo hoje de uma forma tão maravilhosa, como a primeira vez que eu vi, mas eu vejo hoje de uma forma diferente daquela que pela primeira vez eu vi, mas eu continuo vendo, e isso me faz progredir, e isso me faz avançar, e eu continuo crescendo na fé, amém? É por isso que a fé é dinâmica, é por isso que o reino provoca reações em nós, é por isso que a palavra está sempre nos desafiando, porque nós precisamos constantemente ver o Senhor, não se trata de estudo, não se trata de aprendizado, não se trata de conhecimento de livros, mas de um espírito de sabedoria e de revelação no conhecimento dEle, é quando os meus olhos do meu coração são iluminados, dê um glória a Deus forte por isso, eu preciso ver, eu tenho que continuar vendo, eu não posso perder a minha visão, me devolve a minha capacidade de enxergar, eu tenho que te enxergar no hoje, eu tenho que te enxergar agora, eu tenho que me manter avançando, eu preciso manter a minha fé alimentada, aleluia! é essa visão, é esse ver que gera autoridade espiritual, é esse ver que manifesta o tom de autoridade espiritual necessário para esses dias, sabe o que foi dito sobre Jesus em seus dias? Ele fala como quem tem autoridade, Ele não fala como os escribas, como os professores da lei, Ele fala como quem tem autoridade, Ele fala de um modo diferente, e por que, que Jesus falava como quem tem autoridade? Porque Jesus via a Deus, porque Jesus constantemente estava tendo visões dos céus, Ele mesmo disse, eu só faço o que eu vejo o meu Pai fazendo, eu não faço nada do que eu não vi o meu Pai fazendo, então eu vejo o meu Pai, e eu faço o que eu vejo o meu Pai fazendo, amados, esse é o elemento, essa característica hoje que está faltando no cristianismo, nós temos que pregar como aqueles que têm autoridade eu não tenho que pregar do que eu andei lendo, eu não tenho que pregar do que eu ouvi outro pregando, eu tenho que pregar daquilo que eu vejo, eu tenho que pregar daquilo que Deus está me mostrando agora, eu preciso de uma revelação fresca, eu preciso de uma visão de Jesus aqui, eu preciso de uma visão de Jesus hoje é isso que vai me manter incendiado para o Evangelho, é isso que vai me manter incendiado é isso que vai me fazer me sacrificar o quanto for necessário, é 
isso que vai me fazer forte, eu tenho que contemplar o Senhor, eu preciso vê-lo agora, eu preciso vê-lo aqui, é isso que vai me manter de pé, é isso que vai me dar força para resistir toda a opressão, toda a resistência, toda a diversidade, eu preciso contemplar, eu preciso ver o meu Senhor, como eu já vi antes, como eu já vi em outros tempos, eu preciso vê-lo agora, e essa visão fresca vai renovar o meu ser, será como um bálsamo na minha alma, como um bálsamo para a minha alma, só vai haver autoridade na tua pregação, só vai haver autoridade no seu discurso, se você falar, se você falar sobre aquilo que vê, agora se você deixar de ver, vai haver perda de autoridade espiritual, porque tantos ministros começam os seus ministérios voando, e muitos deles no meio do caminho perdem o seu fogo, perdem o seu entusiasmo, perdem a sua luz, perdem a sua chama, porque eles deixaram de ver o Senhor, eles deixaram de contemplar a sua glória, eles perderam a sua, a sua força, eles perderam a sua, a sua virtude, eles perderam a sua resolubilidade, eles deixaram de ver, agora o ponto chave dessa pregação, quando nós vemos o Senhor, nós vemos a nós mesmos, declare isso para o seu vizinho, quando você vê o Senhor, mais forte, quando você vê o Senhor, você vê a você mesmo, Por que, que nós começamos aqui com esse texto de Isaías? Nós lemos aqui Isaías 6, de 1 a 10, Por quê? Porque a maior necessidade da igreja, nessa era, nesses dias, é ver o que Isaías viu, e é ser transformada por essa visão como Isaías foi, não há outra maior necessidade nesses dias, do que nós vermos o que Isaías viu, e nós sermos transformados por essa visão como Isaías foi então é muito importante aqui, nós notarmos o tempo em que a visão ocorreu, na verdade fundamental, Isaías capítulo 6 verso 1, começa dizendo no ano da morte do rei Uzias, então em que período histórico Isaías tem essa visão? No período da morte do rei Uzias, repete comigo, no ano da morte do rei Uzias, então quem era rei Uzias e, que, e, e como, de que forma nós podemos associar a visão de Isaías, a vida e a morte do rei Uzias, porque ele como profeta, ele tem essa visão exatamente no ano da morte do rei Uzias, que influência a morte do rei Uzias tem na visão de Isaías, é importante nós entendermos o que a Bíblia diz sobre o rei Uzias, segundo Crônicas 26, 1, 5 diz, ele fez o que era reto perante o Senhor, segundo tudo o que fizera Amazia seu pai, propôs-se a buscar a Deus nos dias de Zacarias, que era sábio nas visões de Deus, nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez prosperar, então a Bíblia começa nos apresentando Isaías, aliás Uzias, que quando adolescente assumiu o trono, e ele se propôs a buscar a Deus nos dias de Zacarias, quem era Zacarias? Também um profeta que era sábio nas visões de Deus, então ele tinha visão de Deus, ele tinha auxílio de alguém que o ajudava a enxergar a Deus, e aquilo que Deus queria fazer, e nesses dias em que ele buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, então repete comigo, quando ele, quando ele buscou o Senhor... Deus o fez prosperar, quando nós buscamos ao Senhor, Deus nos faz prosperar, mas o que aconteceu com os dias, para que a sua morte significasse tanto no cenário profético para Isaías, segundo crônicas 26, 16 a 21 diz, mas havendo já se fortificado, ou seja, ele começa humilde, ele começa pequeno, mas por buscar a Deus, ele prospera, por ver Deus, ele prospera, só que no dia em que ele já está fortificado, diz o texto, 
exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso, porém o sacerdote Azarias entrou após ele com oitenta sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza e resistiram ao rei Uzias e lhe disseram, a ti Uzias não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes filhos de Arão que são consagrados para esse mister sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a tua honra, por parte do Senhor Deus, então a cena que é, que o coração do rei Uzias, por ele ter se fortificado tanto, prosperado tanto, ele se exaltou em seu coração para sua própria ruína, e aí ele passa a agir de forma, a desconsiderar a palavra, a desconsiderar as escrituras, a desconsiderar a lei de Deus, ele deixa de enxergar Deus, ele deixa de ver Deus, ele perde a sua habilidade de enxergar o Senhor, porque se tivesse visto o Senhor, não faria o que fez, e esse desprezo à palavra de Deus, coloca... Uzias no lugar de Deus, coloca Uzias no lugar daquele que tomaria as decisões, ele se acha mais forte, mais importante, ele acha que a sua autoridade é maior do que a de Deus, ele acredita mesmo que ele poderia queimar incenso, que não era uma, uma função do rei, mas uma função sacerdotal, ele atropela as leis de Deus e os sacerdotes firmes, 80 sacerdotes se posicionam e dizem, não compete ao rei queimar incenso, sai, sai do templo, se, se desliga agora, desiste do que você está fazendo, você não foi consagrado para isso, sai do santuário, esse lugar não é teu, você está no lugar em que não deveria estar, e sabe o que acontece com os dias? Ele se indignou, tinha um incensário na mão para queimar incenso, indignando-se ele pôs contra os sacerdotes, a lepra lhe saiu na testa perante os sacerdotes na casa do Senhor, junto ao altar do incenso, então porque ele se indignou contra a autoridade de Deus, uma lepra surge na sua testa, junto ao altar, então o sumo sacerdote Azarias e todos os sacerdotes voltaram-se para ele e eles que estava leproso na testa e apressadamente o lançaram fora, até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira, assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor… Por que, que essa história de Uzias é tão importante para a visão de Isaías? Aqui ficou claro que Uzias tomou um lugar que não era dele e ele precisava sair, mas ele resistiu e Deus o removeu. Quando você está num lugar que você não tem direito de estar, que você não deveria estar e você resiste a isso, Deus te remove você mais hora ou menos hora vai ter que sair, amém? Nessas férias, nós aproveitamos um periodozinho para sair com, com o Renin e com o Natan numa viagem, nós estávamos muito cansados, era uma viagem longa, e aí graças a Deus na ida o avião estava vazio, e nós conseguimos ocupar dois, três lugares cada um, e todos foram dormindo até o nosso destino, na volta o avião um pouco mais cheio, mas nem tanto, e quando todo mundo começou a sentar, eu falei para os dois, agora vocês fiquem espertos, quando todo mundo sentar, vocês vão correr para alguma fileira, pega dois, três lugares, para vocês conseguirem dormir, até a gente chegar lá, aí quando todo mundo sentou, foi aquela correria, todo mundo sentou, pegou seu lugar, dois aqui, três ali, aí eu estou olhando para os lados, não enxergo Rininha, não está do meu lado, falei, deve estar tá com o Natan, fiquei de pé, fui lá perguntar, não está com o Natan, não está ali, não está aqui, não está com o Dudu, eu falei, meu Deus, onde é que esse menino se enfiou? Me deu um estalo, fui dar uma espiada na classe executiva, o nível de cara de pau do ser humano é tão grande 
que ele simplesmente invadiu a classe executiva, quando eu olho para ele, ele já está lá com os bracinhos para trás, os pezinhos cruzados, bancão deitado, vendo filminho, e já tem um comissário falando em espanhol com ele, porque primeiro veio uma comissária falar inglês, e ele deu para ela a mesma resposta que deu para o comissário que falava em espanhol, deitou na cara dura, e quando vinham falar com ele, ele respondia, no inglês, no inglês, e voltava a deitar achando, achando que com isso, ele ia fazer a viagem toda na classe executiva, eu falei, ô oh, menino, mas você é cara de pau, hein cara, sai daí, volta para cá, umas quatro fileiras da outra classe aplaudiram ele, isso mesmo menino, tem que tentar, vai que dá certo, Ele não podia estar ali, não era o lugar dele, amém? Você pode estar num lugar que você não deveria estar, forçando uma situação, até a hora que você é denunciado, até a hora que Deus te, te tira dali, Deus te remove daquele lugar, amém? Rei Uzias, o que era então? Rei Uzias era espiritual e moralmente uma representação da condição espiritual de Israel, vou repetir, a figura do rei Uzias então, é uma representação da condição espiritual de Israel, inclusive do profeta Isaías, do próprio Isaías, esse é o significado da dupla declaração do profeta, ele diz, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito no meio de um povo de impuros lábios, então ele não está dizendo que só o povo tinha impuros lábios, ele estava dizendo que ele também como profeta, tinha lábios impuros, isso se relaciona com os dias, amados, porque o leproso naqueles dias ele tinha que colocar um véu sobre o lábio superior e por onde ele fosse, por onde ele passasse, ele tinha que ficar declarando impuro, 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 então o significado das palavras, sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, é exatamente que ele, o povo e todos aqueles alvo dessa mensagem, são leprosos, Isaías se identificou com a lepra de Uzias, Isaías se identificou e identificou o povo com aquela lepra, ele está dizendo, nós somos impuros, exatamente como Uzias o é, o que ele está dizendo aqui, é como se ele dissesse ao povo, ô oh, meu povo, nós estamos falando aqui, tantas coisas sobre Uzias, nós estamos falando aqui, que ele, que, ele, que ele tinha um, um peso sobre ele, que ele desobedeceu a Deus, que ele fez uma coisa má e terrível, e o resultado dele foi horrível, foi a lepra, nós temos dito coisas duras sobre ele, nós temos concebido muitos pensamentos sobre ele, quão sério foi o caso dele, mas eu cheguei a ver que todos nós, tanto vocês, quanto eu profeta, estamos na mesma situação, eu mesmo que tenho pregado a vocês, e não se esqueça que esse era o sexto capítulo de Isaías, ele já havia pregado cinco capítulos, eu mesmo que tenho pregado a vocês, eu tenho chegado à conclusão de que eu não sou melhor do que os dias, e vocês com todos os seus ritos, as suas cerimônias, a sua frequência ao templo, os seus sacrifícios oferecidos, a sua, a sua adoração, vocês estão na mesma situação de Uzias, todos somos leprosos, vocês podem não reconhecer isso, mas eu cheguei a ver, eu vi o trono, eu vi o Senhor, e como eu cheguei a ver, os meus olhos o viram, meus olhos viram o Senhor dos exércitos, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, então eu posso dizer, que aos olhos dele, nós em nós mesmos, não passamos de leprosos, nós somos como os Ias… Há um pensamento popular que concebe que a partir dessa visão, Isaías se tornou pregador e profeta, mas na verdade ele já pregava, ele já profetizava, ele era um profeta, mas aqui Deus não está tratando com o um profeta, está tratando com o um homem que está de trás do ofício, então quando Deus resolve tratar com a igreja, não importa qual é a sua função, não importa qual é o seu crachá, não importa qual é o seu ofício, não importa qual é o seu título, Deus não está tratando com o um ofício, Deus está tratando com o um homem que está por detrás desse crachá, com o um homem que está por detrás dessa 
nessa função, ele estava tratando com o que somos, ao seu próprio ponto de vista, amém amados? O que, que eu quero dizer com isso aqui? Deus está tratando com pessoas nessa era, e Ele está procurando deixar claro para elas, como Ele as vê em si mesmas, então uma coisa é você estar em Cristo, uma coisa é você estar fundamentado em você mesmo, então não importa quanto você tenha pregado, quanto você tenha feito, o que você é em si mesmo, aos olhos de Deus, é exatamente o que rei Uzias era, Deus o enxerga da mesma forma, Deus te vê como leproso, Proso, amém? Então há uma diferença entre o que eu sou em mim mesmo e o que eu sou nele, e o que eu sou em Cristo. E o que, que Deus está procurando? Qual que é o grande objetivo desse sermão? O que Deus está buscando aqui? Se você puder ver, se os seus olhos estiverem abertos para ver o que Deus está buscando, então você vai entender o método e o porquê de Deus empregar esse método o capítulo 5 de Isaías deixa claro o que Deus está buscando, Ele está procurando pessoas que satisfaçam o seu próprio coração, Deus está, repete comigo, Deus está à procura, mais forte, Deus está à procura de pessoas que possam satisfazer o seu coração e o que Deus estava dizendo naquela era para Isaías e hoje para nós, é que não é tão fácil encontrar pessoas assim, na verdade capítulo 5 de Isaías, chama essas pessoas de remanescente, Deus sempre soube que nem todos vão se moldar aos seus pensamentos, que nem todos vão responder à sua vontade da mesma forma, mas esse ele chama, esses ele chama de remanescente amados, Deus pode prever a história, Deus sabia como Deus, Deus sabia como o homem iria rejeitá-lo, como o homem ia desprezar a sua palavra, Deus sabia o que o homem ia fazer com o seu filho Jesus, Ele conhece o coração do homem, e é por isso que Ele diz para Isaías no final do capítulo, que o povo ia ter o coração endurecido, os olhos não iam conseguir mais enxergar, eles não iam se converter, porque Ele conhece, só que alguns iriam responder, só que esse seria um remanescente, e o que Deus está procurando agora nessa geração, é um remanescente de pessoas inconformadas, de pessoas que estejam dizendo, eu quero ter experiências como Isaías teve, eu preciso ver a glória, eu preciso ver o trono, eu preciso ver o Senhor, eu quero, me ser, eu quero ser despertado por essa visão, eu quero estar entre esse remanescente, eu preciso, eu preciso dessa experiência nova, eu preciso dessa experiência arrebatada, batadora, eu não me conformo com o um cristianismo tradicional, com o um cristianismo convencional, eu preciso de um cristianismo sobrenatural, a minha fé se fundamenta num relacionamento com o meu Deus, eu não posso deixar de enxergá-lo, eu quero estar entre esses, eu quero estar entre o remanescente fiel, o texto diz, mas se ainda ficar a décima parte dela, a décima parte dela tornará a ser destruída, como terebito e como orvalho, dos quais depois de derribados ainda fica o toco, assim a santa semente é o seu toco, o que, que Deus estava dizendo? Que a árvore seria cortada pela raiz, mas que ia ficar a raiz, e que aquela raiz era o remanescente fiel, então é mais ou menos 10% do todo, é que seria fiel a ele, é que estaria disposto a morrer por ele, a se sacrificar por ele, ele está dizendo, aquele tronco vai permanecer, vai haver uma décima parte, um remanescente, uma semana santa, uma, uma semente santa, e quando essa árvore inteira for for restaurada, então essa árvore será novamente santa, Deus está procurando nesse dia, Deus está procurando nessa noite, pessoas que têm o seu coração voltado a Ele, Deus está olhando para dentro de você nesse exato momento, porque Ele te conhece, porque Ele sonda os teus pensamentos, porque Ele sabe quais são as suas motivações, Ele sabe quais são os seus objetivos, Ele sabe quais são os seus sonhos, Ele está procurando pessoas que tenham respostas, que tenham respostas certas em seus lábios e será que Deus vai encontrar pessoas assim em nosso meio? A igreja de Cristo Jesus está para, está para viver uma das maiores transições que já viveu, a igreja de Cristo Jesus está para ser moída, 
a igreja de Cristo Jesus está para ser peneirada, e eu venho a vocês nessa noite para falar como um profeta, a igreja de Cristo Jesus nessa nação está para ser peneirada, e aqueles que não tiverem a sua motivação correta, não vão permanecer, e aqueles que não conseguirem enxergar o Senhor, depois de toda a tribulação que virá, depois de toda a perseguição que virá, esses não vão conseguir permanecer, então a visão precisa estar viva para mim e para você, Deus usa essa visão, visão para vivificar Isaías, Isaías se enxerga, Isaías percebe a sua condição, ele começa a entender quem ele era nele mesmo, aos olhos de Deus, e você precisa enxergar quem você é em você mesmo, se você deixar de enxergar Deus, se você deixar de ouvir Deus, se você deixar de obedecer a Deus, se você perder a sua sintonia com Deus, você precisa saber como Deus te enxerga, Ele nos enxerga como leprosos, se houver uma desconexão, se houver um divórcio de a nossa vida na terra, com o propósito dele para a nossa vida na terra, então ele nos enxerga, da mesma forma que ele enxergou os Ias, da mesma forma que ele enxergou os Aías, e a nossa condição será essa, eu sou um homem de lábios impuros, eu sou um homem de lábios impuros, eu habito em meio a um povo de impuros lábios sabe o que essa visão aqui revela, amada igreja? que o conformismo e a satisfação com a sua atual condição, te desqualifica para que você participe desse remanescente, isso te desqualifica para que de alguma forma você seja um instrumento nas mãos de Deus, na realização de seus propósitos, por isso que depois de Isaías ter pregado cinco capítulos, falando sobre o juízo de Deus, repentinamente Deus o detém, e aí ele vive uma crise, o profeta Isaías viveu uma crise, e é dessa crise que nós estamos precisando aqui, é essa crise que Deus quer provocar em nossos corações, você precisa viver esse abalo na sua relação com Deus, você precisa passar por essa crise, Deus abre os olhos dele quando tudo se escurece, e ele vê em profundidade o que ele é, o que o povo é, aos seus olhos, aos olhos de Deus. E o que que era essa lepra, amados? O que que é essa enfermidade? Por que que a igreja está doente? Por que que a igreja nessa, nessa época está enferma? Se você olhar para os dias, você vai entender o que significa a lepra em os dias ele fez o que era reto, quando começou, segundo tudo que fizeram o seu pai, ele andou no caminho do Senhor e prosperou, então o um homem, que havia sido abençoado por Deus, você foi abençoado e tem sido abençoado por Deus, amém? Quem pode levantar a sua mão e dizer, eu tenho sido abençoado por Deus, eu tenho sido abençoado por Deus, eu tenho sido abençoado por Deus um homem que foi abençoado por Deus, que andava na luz do Senhor, que era conhecedor do favor do Senhor, só que junto com esse conhecimento todo, ele tinha dentro dele aquela coisa arraigada que está no coração de todo homem, aquela coisa que está sempre pronta para se levantar e para usurpar as bênçãos de Deus para ele mesmo ele tinha dentro dele aquela vontade de construir para si mesmo, uma posição para si mesmo, a glória que era de Deus, ele reteve para ele o poder, ele desejou o poder, ele desejou a influência, ele desejou a reputação, ele desejou a posição, sabe como Jesus chamou isso nos Evangelhos? O fermento de Herodes, o fermento de Herodes, é quando você começa a desejar uma posição, você começa a desejar influência, você começa a desejar reputação, você você começa a se preocupar com o seu nome, com a sua grandeza, com o seu poder, e o que é então a lepra? A lepra é simplesmente o egocentrismo em nós, a lepra é simplesmente o ego que habita em você, o ego que habita em todos nós, e que sempre se intromete nas coisas de Deus, e busca transformar as coisas de Deus em crédito pessoal, em vantagem pessoal, você sabe que aquilo não tem a ver com você, você sabe quem você é sem Deus, você sabe quem você é sem a unção, você sabe quem você é sem a glória, você sabe quem você é sem o poder, mas o ego, diga para o seu vizinho, o ego é uma desgraça, 
o ego te leva a acreditar que você é alguém, que você tem a ver com o que está acontecendo, que se não fosse você aquilo não estaria acontecendo como está, na verdade você sabe que não tem nada a ver com você, mas você começa a acreditar que tem e você começa a deixar as pessoas acreditarem que tem, amém? A irmãzinha perguntou para outra, que foto linda irmã, que aplicativo que você usou, postou uma foto tão bonita a irmã tem aplicativo, uns 10 filtros diferentes, aplicativo para deixar o cabelo brilhando com, 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 como é que chama? Mecha, aplicativo para deixar o cabelo dourado, aplicativo para deixar o dentinho branquinho, vocês já viram esse? Tem um aplicativo agora que deixa o dentinho branquinho, De, ficou, ficou modelo no aplicativo, a irmãzinha pergunta, que aplicativo que é esse irmã? Ela diz, é a genética, tem nada a ver com você, você sabe que não tem nada a ver com você, mas deixa os outros acharem que tem, deixa, vo, começa a achar você mesmo que sim, o Senhor te abençoou, você começa no seu secreto, deixar isso crescer, você esquece que tudo que você recebe, que todas as bênçãos, que todas as dádivas, que todas as promoções, que todo, tudo que você faz, você se esquece que tudo veio dele, que tudo veio dele, que o seu sucesso veio dele, e aí aquela coisa lá no fundo, aquele germe da lepra que há em todos nós, aquela vida do ego em suas variadas formas de ser, começa a produzir orgulho, e aí como os dias, você começa a assumir uma posição que não é sua, o ego, o eu dentro de você, começa a interferir nas coisas santas, com a sua energia, com a sua força, com a sua afirmação, com a sua suficiência, você começa a fazer o trabalho que é de Deus, na verdade você interrompe o trabalho de Deus, quando você com o seu eu, se interpõe entre o Deus e o povo, entre Deus e a igreja então o que é a lepra? A lepra é a raiz do ego, a lepra é a raiz do egoísmo, você está no lugar, o seu eu está no lugar que não deveria estar, o Uzias em você está fazendo algo que não deveria fazer, está assumindo uma função que não é sua, no fundo você está atrapalhando Deus, você está travando o mover de Deus, você está em desacordo com a vontade de Deus, sabe qual é a prova mais difícil que o homem enfrenta? não é quando ele, tem, quando ele tem falta, não é quando ele perde, não é quando ele está em luta, a maior, a maior prova que o homem pode enfrentar é quando ele é vencedor, é quando ele tem sucesso, é quando todas as coisas estão colaborando, é quando o vento está soprando a seu favor, é aí que o homem mostra a sua fidelidade a Deus, porque no ego jaz um perigo tremendo, e muitas vezes quando você não trata o ego, a prosperidade vai te fazer mais mal do que bem, as bênçãos de Deus vão te afastar mais de Deus do que te aproximar, é por isso que muita gente tem bênçãos retidas, porque Deus sabe que se der, Ele vai perder aquela vida, se fizer, aquela pessoa vai se distanciar dEle, vai esquecer de servir, vai esquecer de amar, vai esquecer do ministério, então qual que é o antídoto? Diga para o seu vizinho, nós precisamos de um antídoto Qual que é o antídoto para essa geração? Qual é o antídoto para essa igreja? Que colírio que é esse que nós precisamos comprar? Que colírio que é esse que vai nos levar a voltar a enxergar? O antídoto é nós sermos crucificados em meio das nossas bênçãos Pode parecer um conceito estranho para você mas Jesus nos avisou que aquele que quisesse segui-lo, precisava todos os dias assumir a sua cruz, carregar essa cruz, então diga para o seu vizinho, ainda há uma cruz, e eu estou falando aqui de toda a dificuldade que envolve você se manter crendo, de toda a pressão que você sofre por se manter crendo, de toda a perseguição envolvida em se manter crendo, então como é que eu me mantenho vivo, como é que eu consigo continuar enxergando o Senhor, como é que as bênçãos e a prosperidade não me afetam, eu preciso me crucificar em meio às minhas bênçãos, isso significa que eu preciso entender a necessidade de privação, isso me leva a jejuar, isso me leva a orar, Por que, que o jejum é importante, não me falta nada, eu tenho tudo, Por que, que eu jejuo? Porque no jejum, sentindo a privação, eu carrego essa cruz, eu não me esqueço de onde vim, eu não me esqueço o que é a falta, quando eu sinto fome num jejum, eu estou, estou me crucificando, eu estou muito abençoado, eu podia fazer o que eu quisesse, mas voluntariamente, espontaneamente, eu tiro esse período aqui, para não me esquecer o que é quando falta, para não me esquecer e não, e não deixar de dar valor, para aquilo que Deus está fazendo, para aquilo que Deus está derramando sobre a minha vida, amém amados? 
então seja o que for, que nós possamos ser diante dos homens, aos olhos de Deus em nós mesmos, nós não somos mais que leprosos, o Zias é apresentado aqui para nós, para mostrar que se nós não mudarmos, se nós não formos transformados, vai ser impossível para Deus alcançar o seu alvo, e aí sabe o que vai acontecer? Deus usa uma outra geração, você passa a fazer parte daquela geração que diz, eu perdi os dias da visitação, os dias da visitação passaram por mim, eles chegaram em outra geração, Deus teve que levantar outros no meu lugar, porque eu perdi a visitação, eu perdi a visitação, é aquela geração onde ocorre um icabô, a glória se foi, ficam os rituais, fica a cerimônia, ficam os preceitos, ficam as, as, as virtudes, mas a glória se foi, a glória se foi, essa é uma palavra de alerta para a igreja, essa é uma palavra de alerta para essa geração, nós precisamos tratar com a lepra, ela precisa estar exposta, não é algo que nós possamos passar por cima, não é algo que dê para ignorar, ela tem que ser tirada para fora, e nós temos que permitir Deus trabalhar, porque Ele tem um alvo, Ele tem um objetivo, mesmo que seja uma décima parte, um remanescente, há um povo que vai atender a sua chamada, Há um povo que vai satisfazer o seu coração, e para que isso aconteça, você precisa ver o que deve ser visto, ver o Senhor amados, é ver santidade, e quando você vê a santidade do Senhor, você começa a ver a lepra, em lugares que você nunca teria suspeitado, seja em você ou seja nos outros, o contemplar a glória, o contemplar a santidade do Senhor, abre os teus olhos para a sua condição, você vê lepra onde você não imaginava, eu vi o Senhor, meus olhos viram, qual foi o resultado? O resultado foi uma revelação de nós, a nós mesmos, de que a nossa condição espiritual, nos leva a clamar como Isaías clamou, e que tipo de gente tem feito essa oração hoje? quem aqui nos últimos meses orou como Isaías dizendo, estou perdido, olha a oração do profeta, eu estou perdido, essa é a minha condição, é o que ele declara, ele já era um pregador, ele já era um profeta, ele já era grande aos olhos dos homens, mas ele diz para ele mesmo, eu estou perdido, nós estamos perdidos, e se você considera a palavra hebraica para perdido, ela significa eu sou digno de morte, ele estava dizendo eu sou digno de morte, eu sou digno de morrer, sabe um outro exemplo clássico, Jó perdeu tudo, e Jó teve a sua vida mudada, com duas orações que ele faz, uma delas ele diz, eu sou vil, ou seja, eu não tenho valor, e a outra ele diz, com o ouvir os, dos meus ouvidos ouvi, mas agora te veem os meus olhos, por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza, quem é que hoje está fazendo orações como essa? Eu sou vil, eu me abomino, eu me arrependo no pó e na cinza, não há nada em mim que possa atrair a sua presença, eu sou pecador, eu sou um homem de lábio impuro, em mim mesmo eu não sou ninguém, se eu não te ver nessa noite, se eu não for renovado por ti, se o Senhor não me santificar mais uma vez, se eu não viver uma experiência muito viva e muito transformadora, eu sei qual é o caminho que eu estou entrando, eu sei como é que eu vou ficar, eu sei quem eu sou sem o teu Espírito Santo, eu sou vil eu sou vil, eu sou pecador eu me abomino ao vermos o Senhor amados o mesmo sentimento brota em nossos corações essa é a era em que a igreja perde o temor essa é a era em que a igreja perde o o tremor, essa é a era em que a igreja perde a reverência, essa é a era em que tudo se torna comum demais, essa é a era em que a igreja se acostuma com tudo que Deus fez, essa é a era em que a igreja é autossuficiente, só que o que Deus espera é que haja em nosso meio um despertamento genuíno que nos leve a um vivamento verdadeiro, porque nunca houve, nunca vai haver avivamento sem arrependimento, nunca houve, nunca vai haver avivamento sem arrependimento, quando nós vemos o Senhor, nós precisamos declarar como Ele, eu sou digno de morte, eu não tenho nada em mim mesmo, não há nada que, que se salve na minha natureza, e daí nasce a necessidade de você morrer com Cristo, 
e não se trata só de palavras, não se trata só de uma ideia, o vermos o Senhor vai resultar na única coisa que nos resta dizer aqui, nós precisamos chegar a esse fim, nós precisamos chegar a esse ponto, e eu preciso te perguntar, você já chegou a esse ponto? Você já está desesperado, dizendo como Isaías disse? Eu reconheço o Senhor, eu sei eu reconheço a influência desse fermento religioso, desse fermento de Herodes, eu não sei como, eu não sei quando, eu não sei em que momento isso começou a acontecer, mas eu sei que eu estou mudando, eu sei que eu estou friando, esfriando, eu sei que minha, minhas prioridades estão mudando, eu estou enfraquecendo, eu estou desesperado, eu sou digno de morte, Isaías, Isaías disse a Deus, eu estou acabado, eu estou perdido e sabe o que Deus disse a Isaías, nas nossas palavras aqui, você está mesmo Isaías, eu sabia o tempo todo, eu tenho tido dificuldade em fazer você entender, você está acabado, você está perdido, e amados, enquanto nós estivermos lá no santuário, com o nosso ego interferindo, ocupando o lugar com os dias, com o nosso eu, entrando no templo, na casa, no santuário, ativos, ocupados, nós em nós mesmos, o que somos, enquanto enchemos o templo, o Senhor nada pode fazer nada pode fazer, e essa é a era da igreja ativista, da igreja que está fazendo muito, mas a igreja que perdeu o hábito de enxergar o Senhor, só que ao sairmos, como o Zia saiu, o Zia saiu apressadamente do santuário, e Deus está dizendo, você está fazendo algo que não deveria fazer, você está num lugar que não deveria estar, sai, tira o seu eu daí, morre para você mesmo morre, some, some com esse ego daí, desaparece para que eu possa entrar, ele está dizendo, você vai ter que sair por conta própria, qual que foi o propósito dessa experiência para acabar? A missão de Isaías não era levar uma mensagem que dizia ao povo, tudo está bem, tudo vai dar certo, o Senhor vai fazer grandes coisas, se animem, Há um, há um dia maravilhoso a nascer ali na frente, não, a pregação de Isaías era resultado da sua visão, a pregação de Isaías era, Ele é santo, nós somos impuros, se arrependam, mais tarde esse profeta vai dizer, quem, quem creu em nossa pregação, Isaías 53,1, porque poucas pessoas creram, poucas pessoas acreditaram, o coração do povo se endureceu, como o coração de muitos vai se endurecer nessa era e a lição é, se você não quer, você vai perder a capacidade de querer, seu coração vai endurecer, se você não ver, você vai perder a capacidade de ver, se você não ouvir, você vai perder a capacidade de ouvir, sabe quando Jesus diz, aquele que não tem, tudo dele vai ser atirado e vai ser dado a quem tem, se você não quiser ver, você vai perder a capacidade de enxergar, aqueles que não entendem, não entenderem que há uma cruz, facilmente vão se desviar a menor crítica que receberem, facilmente vão se abater, vão desistir do seu posicionamento, vão abrir mão do seu ministério, se você não procura esse tipo de coisa, se não é o que você quer viver, então coloca venda nos seus olhos, feche os seus olhos, continua com uma atitude otimista, exatamente como os falsos profetas faziam nos dias de Jeremias, ah, tudo está bem, o Senhor nos abençoa, o Senhor está conosco, enquanto Jeremias pregava sobre juízo, Isaías teve que ser crucificado nele mesmo, teve que reconhecer o que reconheceu e ser transformado, e se nós escolhermos a vontade de Deus, nós precisaremos passar por esse mesmo processo, Uzias é o eu no lugar de Deus, é atividade sem relacionamento íntimo com Deus, é o um ministério sem direção e sem vida com Deus, Uzias é você estar insatisfeito com a sua posição e buscando um lugar que não é o teu, é você estar insatisfeito com o que desejou e começar a desejar aquilo que não é seu, é o eu no controle, é o eu no comando, é o eu na tomada de decisões, é Deus em segundo plano, um desrespeito à vontade de Deus, um desrespeito aos desígnios de Deus para a sua vida. Laodiceia se tornou uma igreja cega, ela perdeu a sua capacidade sobrenatural, 
ela se desligou do seu propósito espiritual, ela se afastou do desenho de Deus, ela perdeu o temor, ela se tornou insípida, e o que acontece com uma igreja insípida? Mateus 5,13, vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, como que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens a igreja que se torna insípida, ela perde o seu valor, a Laodiceia passou por um processo dolorido, ela se deixou levar por aquilo que ela terreno, ela se secularizou e nós estamos aqui num momento tão delicado de nossas histórias, nós estamos aqui sob tantas influências nesses dias e nossa função agora é reconhecer, as influ... é reconhecer essas influências, é reconhecer a contaminação que vem avançando sobre a igreja e é a declarar como Isaías declarou, eu estou acabado, eu desisto, eu me rendo, eu mereço a morte, não há nada, não há nada a fazer se não sair, não há nada a fazer se não me esvaziar, e o Senhor vai dizer a todos nós, o Senhor vai dizer à igreja, está ótimo, é exatamente isso que eu quero, que você saia, eu quis que o Zias saísse para que eu pudesse encher o templo, o Zias é o eu, é o homem como ele é, e Deus está dizendo que ele não vai ocupar a casa enquanto o homem estiver no controle, ele está dizendo que nós precisamos diminuir para que ele possa crescer, para que ele possa possa encher o templo, é você diminuindo para que Deus possa crescer, curve a sua cabeça e feche os teus olhos, há algo de muito perigoso acontecendo com a igreja hoje, há uma pregação hoje bem moderna, que prega uma graça barateada, uma graça aguada, tem muita gente ensinando, uma vez salvo, sempre salvo, não há necessidade de jejum, não há necessidade de sacrifício, não há preço a ser pago, o preço já foi pago, sim, o preço da sua salvação, mas o preço do seu discipulado, e o preço do seu ministério, Há uma cruz, não existe evangelho sem cruz, isso tem levado multidões a se sentirem confortadas com o seu pecado, isso tem levado pastores a sentir-se desconfortáveis ao confrontar o pecado, porque todo aquele que hoje confronta pecado tem sido intitulado de religioso, essa é uma estratégia diabólica, no fim essa doutrina vai levar para o inferno mais gente que o comunismo, porque muitas pessoas estão levianamente, abandonando a sua comunhão com Deus, substituindo a sua vida de retidão, de consagração, por um cristianismo de fachada, Há cristãos hoje que voltaram a viver como viviam antes, e a única coisa que muda é o seu discurso, é que o seu lábio agora professa a fé em Jesus, mas as suas práticas voltaram a ser iguais ou piores. O temor precisa ser restaurado na igreja, o tremor precisa ser restaurado na igreja. Deus é santo, Deus é amor e porque Ele é amor, você escolhe o que quer fazer, você faz o que quiser, Deus é amor, mas Deus é justo, porque Ele é amor, você faz o que quiser, mas porque Ele é justo, você é obrigado a colher aquilo que você planta, Deus está procurando um remanescente, pessoas que não vão se dobrar, pessoas que não vão se deixar influenciar, pessoas que não vão se intimidar, eu tenho a minha posição em Cristo, e eu sei que essa mornidão, que essa fé confessada pelos meus lábios, acompanhada de atitudes tão mundanas, tão mundanas, me faz um leproso diante de Deus, e nada vai mudar enquanto eu não me arrepender, 
nada vai mudar enquanto não olhar para mim mesmo e declarar como declarou Isaías, eu estou perdido. Eu não sou diferente de Osias, eu estou perdido. Os cristãos gostam de jogar pedra quando um, um líder cai, quando um líder peca e esse pecado vira notícia. Isaías aqui estaria dizendo, eu não sou diferente dele. Eu preciso ser curado dessa lepra. Eu preciso voltar a ver Deus. Eu tenho que ver a minha vida espiritual ressuscitar. Porque eu tenho trilhado um caminho de sequidão. Eu tenho feito um esforço tremendo para me manter no caminho, para me manter vivo, mas eu negociei as minhas convicções, elas já não são as mesmas, eu me deixei abalar, a minha fé se abalou, eu já não acredito nas mesmas coisas, e isso não me fez uma pessoa melhor, só me fez uma pessoa mais fraca, isso não me aproximou de Deus. O que Deus espera, igreja, é que nós nos acheguemos a Ele com o coração contrito, com o coração quebrantado. Deus quer escutar um choro de arrependimento, Deus quer escutar um clamor, Deus quer escutar as nossas vozes, Deus quer envolvimento, Deus quer uma entrega, não é hora de olhar para relógio agora, Ele quer uma entrega, e o teu posicionamento, a tua postura hoje, define quem será você nos planos de Deus, nos próximos anos de trabalhar do Espírito Santo na terra eu sei que há pessoas aqui nos visitando e eu quero que você saiba que te, se Deus te trouxe hoje era porque era exatamente o que você precisava ouvir Ele quer te transformar, te ama e quer te abençoar, mas quer te transformar de dentro para fora, e essa transformação só acontece quando você vê o Senhor, e ao ver o Senhor você se enxerga, você descobre que você tem mais sujeira em si mesmo do que imagina, e aí você se deixa limpar, você se deixa perdoar, você se deixa remir, essa obra não é tua, essa é a obra do Espírito Santo, ela vem como uma resposta à sua oração, por isso se esse é o teu desejo, mesmo que você seja um visitante aqui, levanta a tua mão direita bem alto, eu quero fazer uma oração pela sua vida, eu reconheço a minha condição, eu sei que eu preciso mudar, eu sei que Deus me ama, e eu sei que Ele me trouxe porque eu precisava ser confrontado, eu não posso continuar fazendo o que eu estou fazendo, eu preciso reconhecer o meu pecado, eu quero me arrepender desse pecado hoje, eu quero algo novo de Deus, eu quero ver, eu quero ver o Senhor, eu quero ver o Senhor, então levanta a tua mão bem alto, se você levantou a mão, se coloque de pé no seu lugar, principalmente se você está nos visitando, se você não levantou a sua mão, mas deseja receber essa oração, se coloque de pé, eu quero essa mudança, eu preciso de Deus, eu quero ouvir a verdade, eu não quero ouvir uma pregação que, que massageie meu ego, eu preciso ouvir a verdade e eu quero responder essa verdade eu quero andar na luz eu cansei eu cansei de uma vida artificial eu preciso de verdade, eu preciso de realidade eu preciso de Deus então você que está de pé com seus olhos fechados, se volte a Cristo Jesus coloque toda a tua fé nele e declare assim Jesus, 
Jesus, eu te recebo, eu te recebo como, meu Senhor, como meu Senhor, como meu Salvador, como meu Salvador eu, te peço perdão, eu te peço perdão pela dureza do meu coração, pela, dureza do meu coração, pela, minha, incredulidade, pela minha incredulidade, pela minha lepra, pela minha lepra eu te peço hoje, eu te peço hoje restaura o meu ser, restaura o meu ser perdoa, os meus pecados, perdoa os meus pecados, me dá uma vida nova, e, uma vida nova, e, não, permita e não permita que eu caia em tentação, que eu caia em tentação mas, me ensina mas me ensina a viver de modo digno, a viver de modo digno do teu evangelho, evangelho. lava-me Lava no, no sangue de Jesus no sangue que Jesus derramou no naquela cruz que Jesus derramou e eu ficarei naquela mais cruz. branco que a neve e eu ficarei me mais perdoa branco Senhor que a neve. Me perdoa, e, me recebe. e me recebe Pai querido e amado eu oro por essas pessoas que estão de pé aqui a transparência, aqui a sinceridade aqui a espontaneidade e é impossível ó Pai que não haja uma resposta dos céus a esses corações a esses que clamam que chamam por Ti por isso, marca-os, sela-os com o Teu Espírito Santo, faz de cada um morada e habitação do Teu Espírito, marca-os com alegria, com paz, com amor e com o Teu poder, Senhor, livra-os de todo mal, perdoa, perdoa esse histórico de pecados, ó Pai, e que eles sintam hoje a leveza espiritual daquele que foi perdoado por Cristo Jesus, ajuda-os ó Deus a não transformar essa oração num momento de emoção em sua história, mas ajuda-os ó Pai a construir uma vida de fé a partir dessa entrega, nós oramos assim desde já te agradecendo Pai, os abençoando e os recebendo em nome de Jesus, amém, aplauda forte a Jesus porque Ele é Deus, porque Ele é Santo, aleluia, aleluia, se você fez essa oração em sua primeira vez, eu vou te fazer um pedido, deixe o seu nome, o seu e-mail com essas pessoas que estão com branchetas aqui, que é a chance que a igreja tem de te acompanhar e de te ajudar, dê mais uma salva de palmas forte a Jesus amados, vamos nos colocar de pé, aliás se assenta, se assenta, com seus olhos fechados, só aqueles que estão dizendo, eu entendi essa mensagem, ela é diferente, ele é o nosso pai espiritual aqui, ele veio numa linha diferente hoje, o que, que ele ouviu de Deus, nesse tempo que ele ficou fora aqui, por que, que ele veio com uma mensagem como essa? Antes de nós encerrarmos, só, se você está dizendo, eu reconheço a minha condição, eu não sei exatamente descrever o que está acontecendo comigo, mas eu sei que eu não sou o mesmo, eu sei que eu não vejo a Deus como eu já vi, e como eu deveria estar vendo, e eu sei que essa condição é fundamental para eu não morrer agora, eu preciso de um renovo, eu preciso ver o Senhor, eu posso declarar, eu sou um homem de lábios impuros, há uma lepra em mim, eu quero me esvaziar, eu quero denunciar o ego, eu quero morrer para mim mesmo, eu quero me crucificar em meio às minhas bênçãos, não importa o quanto esteja sendo abençoado agora, eu preciso ir para a cruz mais uma vez, aquilo que é exterior não vai mexer comigo, não vai me roubar espiritualmente, e o Senhor está te dizendo exatamente o que eu queria, tem sido muito difícil para mim te mostrar, que é assim que eu estava te vendo, mas a tua sinceridade, o teu quebrantamento, estão produzindo nos céus um derramar de uma unção tão preciosa de um avivamento tão poderoso a igreja será tão poderosamente visitada pelo Espírito de Deus nos seus próximos encontros haverá quebrantamento haverá contrição e Deus está aqui hoje me usando para denunciar a ação de um espírito que está impedindo muitas pessoas de se arrependerem legitimamente o espírito de Jezabel está endurecendo corações 
a ação da rainha dos céus tem levado muitas pessoas, muitos líderes a estar em pecado sem conseguir se arrepender de verdade muitos líderes a se sentirem presos e escravizados pelo pecado e por mais que você tente se arrepender esse arrependimento nunca é verdadeiro porque no outro dia você está praticando os mesmos pecados essa ação está sendo denunciada nessa noite e é por isso que a igreja não consegue se quebrantar porque o seu coração está endurecido pela ação desse espírito maligno mas hoje aqueles que se prostarem diante de Deus serão libertos aqueles que reconhecerem a sua condição aqueles que levantarem a sua voz clamando ao Senhor eu estou perdido, eu estou arrependido eu preciso de ti, eu quero te ver Oh, deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir agora Deixa o Espírito de Deus quebrantar o teu coração Você já ouviu tanta informação Deus já provocou em você o que Ele precisava provocar Agora é hora de uma resposta Agora é hora de uma resposta Senhor, eu estou aqui com Mesaías, eu preciso te ver e quando eu te vejo, Pai, eu vejo quanta lepra em mim, quanto eu preciso morrer, quanto doeu em mim. Se você dá testemunhos em que existe muito mais a palavra eu do que a palavra Deus, esse é um sinal, tem muito ego aí, você precisa se esvaziar, você precisa morrer. Se você assume o controle, se você foge da vontade de Deus, se Deus te dá uma direção e você responde com desobediência, tem muito eu, você está no controle, você faz o seu jeito, você faz o que quer, o que Deus precisa é de quebrantamento, é de contrição, é de arrependimento, Senhor eu preciso do teu perdão, Senhor eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso de ti, eu preciso da tua luz, ilumina os olhos do meu coração, me faz vivo para ti mais uma vez, se esse é você, se coloque de pé no seu lugar e comece a orar ao Senhor se coloque de pé no seu lugar e comece a clamar ao Senhor chame por Ele, ore em voz alta diga o quanto você precisa dEle levante as suas mãos aos céus e comece a chamar por Ele agora Ele precisa ouvir a tua voz, Ele quer ouvir a tua oração Deus está pronto a agir em teu favor mas a tua oração, a tua oração desencadeia a ação de Deus nos céus levanta a tua voz começa a chamar, chamar por ele clamar por ele, clame por ele ó oh, Senhor nos perdoa nós te pedimos perdão Senhor, nós te pedimos perdão porque nós reconhecemos a influência desse século em nossas vidas, nós reconhecemos a influência desse século em nossos ministérios, em nossas igrejas nós nos arrependemos Pai nós sabemos que há lepra e nós estamos aqui clamando Senhor, nós somos homens de lábios impuros e nós habitamos em meio ao povo de lábios impuros mas a nossa confissão Pai, faz com que esse anjo se mova, esse serafim se mova com esta brasa para tocar os nossos lábios e nos santificar vem nos santificar vem santificar a tua igreja nessa nação, vem nos livrar de todo o mal, vem nos livrar do fermento de Herodes vem nos livrar desta contaminação Vem nos livrar, o Senhor nos separou E ajuda-nos a nos manter separados A nos manter santificados Visita agora a tua igreja, Pai Leva os pensamentos aqui cativos a Cristo Promove esse avivamento em nós Quebranta-nos, eu te peço, meu Pai Oh, nós nos voltamos a ti em oração Nós nos voltamos a ti em oração Em adoração, nós chamamos o teu Espírito Santo Vem sobre nós, Espírito de Deus Vem sobre nós, Espírito Santo Encontra a liberdade de ação Encontra a liberdade, Pai Vem nos convencer da justiça, do pecado e do juízo Vem promover, vem promover Esse arrependimento sincero, Pai Quebra essa casca Quebra essa dura derrete o coração de aço queima o coração de madeira vem nos constranger com o teu amor a tua presença nos santifica a tua presença nos traz temor a tua presença nos traz tremor é em ti que nós estamos pois não somos nada sem teu Espírito Santo não somos nada sem ti recebe o culto Pai nós entramos em adoração nós entramos em sintonia nós entramos em harmonia com teu Espírito Onde eu te Leva-me pra cruz De ti preciso 
Ayúdame a negar a mí mismo y no a ti. Levanos, levanos, Señor. Crucificado, crucificado, 
contigo Diga isso ao rei dos reis Eu estou crucificado Estou crucificado Contigo Há uma pessoa que está aqui e você está muito preocupado porque a sua namorada engravidou e Deus está dizendo sim, ela engravidou não era assim que Deus havia planejado não era essa a vontade perfeita de Deus mas Ele está dizendo que essa criança não tem nada a ver com seus erros, e que ela vai precisar do seu amor, do seu cuidado e da sua paternidade, e que aquilo que veio como uma maldição, no fim vai ser uma bênção, porque agora Deus vai te fazer responsável, do contrário, você se afundaria na vida que estava levando, porque o plano de Satanás era te viciar em drogas, e destruir toda a sua vida, hoje Deus está pedindo um conserto contigo, Ele vai renovar a sua fé, Ele vai renovar a sua esperança, e Ele está me pedindo para te dizer que os planos de Deus, os planos dEle para contigo não mudaram, só que você precisa se consertar, você precisa se arrepender de verdade, e abandonar o Zias, abandonar o pecado, tua vida será restaurada, Há muitas pessoas que estão aqui reconhecendo A interferência de seu ego No trabalhar do Espírito Santo E Deus está dizendo que pela humildade dessas pessoas Pela sua humildade a sua porção será dobrada a sua unção será dobrada, você se prepare para viver dias de um derramamento tão maravilhoso, tão maravilhoso sobre você, sobre o seu ministério, a sua chamada vai ser vivificada, e você vai voltar a sonhar de novo, há pessoas aqui que deixaram de sonhar, mas Deus está me mandando te dizer que você deixou de sonhar, porque você deixou de crer, e no dia que você deixou de crer, o teu eu foi maior que Deus, você precisa extrair, retirar os dias desse lugar, e se você tiver humildade para isso, os próximos meses vão se revelar, como os meses de maior alegria espiritual e ministerial da sua caminhada cristã, haverá um novo vigor, haverá uma nova força, haverá uma nova identidade, haverá uma nova unção, e tudo depende de você contemplar o Senhor hoje. Deus está dizendo que Ele permitiu essa escuridão, para que você voltasse a desejar ver, voltasse a desejar contemplar, a desejar enxergar o Senhor, e agora porque você clamou, Ele vai se revelar a ti mais uma vez como um Deus de amor, graça e misericórdia. Dê as mãos para quem está ao seu lado, e declare em voz alta, Senhor Jesus, eu preciso te ver, eis-me aqui Senhor, como Isaías eu declaro, eu sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de lábios impuros, mas eu vi o Senhor, e o que eu te peço é agora, me toca com essa brasa do altar, santifica todo o meu ser, Revigora minha alma Renova meu espírito Renova meu entendimento Refrigera minha alma Eu recebo mais uma vez 
de Ti Senhor, a porção que me faz vivo para a Tua glória, vivo para a minha chamada, para que se cumpra em mim os Teus propósitos para a minha passagem por essa terra, para que a minha vida não seja em vão, em nome de Cristo Jesus, amém e amém, se você crê, aplauda forte ao Senhor, Aleluia, Senhor.